For at du kan holde varmen hjemme, hvor du bor, er dit hus måske isoleret med stenul. Ideen til at lave stenul opstod i 1920'erne, da videnskabsmænd efter et vulkanudbrud på Hawaii fandt nogle uldlignende totter i naturen. Ifølge savnet var det hårdtotter, som vulkanens dronning Pele rev sit hoved i vrede. Men der var nu en naturlig forklaring. Flydende lava var blevet slynget op i luften, og ved luftens afkøling var den størknet i uldlignende totter af sten. Det viste sig, at denne stenul var et godt isoleringsmateriale, der ikke kunne brænde, og som kunne tåle temperaturer på over 1000 grader uden at smelte. Udover det kunne stenulen isolere for lyd, så den havde mange egenskaber, der kunne bruges, når man skulle bygge huse. Følg med her og se, hvordan stenul laves. Tidligere blev stenul fremstillet udelukkende af sten. I dag bruges der også andre materialer i fremstillingen. For eksempel basalt, cement og forskellige genbrugsmaterialer fra kraftværker, byggeri og industri. Her på lagerpladsen ligger materialerne, der bruges til stenulen. Gummigeden fylder de forskellige materialer fra lagerpladsen op i et påslag. Derfra bliver det transporteret ind i fabrikken. Inde i fabrikken blandes de forskellige materialer i de rigtige forhold. Og der tilsættes blandt andet cement og vand. Blandingen føres ned i en stor presse. Materialet ryster sammen og trykkes med 150 kg per kvadratcentimeter. Ud kommer sekskantede briketter. Her i kontrolrummet styres hele processen. Inden briketterne kan blive til stenul, skal de tørre. Det sker i en stor hal, hvor der er plads til 500 tons briketter ad gangen. Efter tørringen opbevares de på lagerpladsen. Her opbevares også koks. Koks er en slags kul, der bruges som brændstof, når briketterne skal smeltes til stenul. Inden i fabrikken ledes briketterne ned på et transportbånd. De oversprøjtes med skum, for at det ikke skal støve for meget. Derefter tilsættes den rigtige mængde koks. Der blandes 1000 kg en tons af gangen. Med transportbånden føres blandingen af briketter og koks op til den store ovn. Der går ind i koks- og briketblanding. Og det hele bliver til en flydende masse, som lava i en vulkan. Den nu 1500 grader varme flydende masse sendes så hen over en spindemaskine. Den deler den flydende masse i tynde tråde. Og ved hjælp af en kraftig luftstrøm læses de tynde tråde ind i et stort rum i ovnen. Her størkner de i luften. Her tilsættes også et bindemiddel, som skal holde trådene sammen, og der tilsættes olie, som gør ulden vandafvisende. Hele processen overvåges nøje. Hver anden time måles smeltetemperaturen med et specielt termometer. De færdige stenhusstråde samles i bunden af ovnen. De bliver hurtigt kølet ned til 60 grader, og herfra bliver trådene ført gennem en presse, og så er de klar til at blive lagt ud lag på lag, så de danner en stenhulsmåtte. Stenhulsmåtten presses sammen mellem ruller, så den bliver mere fast. Stenhulsmåtterne skærer så til i siderne af store rundsave. Derefter kommer stenhulsmåtten igennem en 25 meter lang ovn. I ovnen er der 250 grader varmt. Her hærder bindemiddelet, så stenhulsmåtterne hænger godt sammen. Derefter køles stenhulen hurtigt ned til 40 grader. 
En båndsav skærer modderne op i de rigtige tykkelser, og en højtrykstråle af vand skærer modderne ud i mindre modder. Det er også kaldes bat. Derefter skal isoleringsmodderne, batsene, pakkes. Der pakkes 12 modder i hver pakke. Så har den færdige pakke en god størrelse. Den vejer ca. 14 kg så er den ikke så svær at flytte rundt med. Isoleringsmodderne bliver presset sammen og føres ind mellem to lag plastik. Ved hjælp af varme lamineres siderne sammen. Enderne lukkes også ved at plastikken smeltes sammen. Sidst i pakkehallen bliver 20 pakker med stenusmotter stablet på en palle. En stor plastikpose bliver trukket ned over alle pakkerne, så de bliver holdt godt på plads. Så er de klar til at blive læsset på lastbilen og kørt ud til kunden. Så ved du det. Sådan laves stenul.